그럼 그게 왜 이렇게 자주 오지? 에이, 음. 내일 병원에 가봐야 할까? 하고 있다가 그때는 회복 불가능하고 뇌경색으로 가는 아. 거죠. 이건 앞으로 뇌경색이 올수 있다고 하는 경고 증상이 되기 때문에. 아. 낭만 닥터는 김사부, 신경외과 의학정보는 신사부. 안녕하세요. 의사 출신 기자 동아일 이진환 의학전문 기자입니다. 네, 안녕하세요. 헬스조선 의학전문 기자 이금식입니다. 대한신경외과학회에서 일반인들에게 뇌와 척추 분야의 유익한 정보를 정확하게 알리고자 시작한 신경외과 신사부. 오늘의 주제는 갑자기 잠깐 자꾸만 생기는 뇌졸중의 증상에 대해서 알아보는 시간을 갖겠습니다. 제목부터 벌써 기대가 됩니다. 뇌졸중이 갑자기 잠깐 자꾸만 증상을 제대로 알수 있는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 대한신경외과학회 사나 대한뇌혈관내 치료의학회 홍보위원님을 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 제가 오늘 말씀드릴 내용은 뇌졸중이 발생했을 때 또는 발생하려고 할 때의 초기 증상에 대한 아, 네. 겁니다. 흔히들 이제 뇌졸증으로 증세로 맞아요. 이제 잘못, 잘못 하시는데 예, 중이라고. 아. 저 중이라고 하는 건 이제 진행 중이라고. 음. 방송 중뭐 이렇게 되고 나면은 아. 이 방송이 언제 끝날지 모르는. 네. 계속 진행하고 있다. 지금 뇌세포가 망가졌고 망가지고 있고 언제까지 망가질지 아무도 모르는. 아. 크게 두 가지로 나눌 수 있는데요. 뇌졸중을. 예, 네. 혈관이 터지는 것과 막히는 것. 음. 그러니까 이제 터지면 뇌출혈, 막히면 뇌경색. 뇌경색. 예. 지금 저 사진을 보시면 하얗게 보이는 거 오른쪽에 저건 네네. CT로 저희가 찍은 겁니다. 저희가 뇌출혈이 된 거고 아 그 옆에가 보시면 조금 모양이 다르죠? 네네. 저거는 저 옆에 보면 허옇게 보이는 부분이 뇌경색이 온 부분입니다. 음. 네, 뇌졸중 정말 무서운 질환인데요. 환자는 어떤 증상을 호소하게 되는지 예, 뇌졸중에 대해서 가장 중요한 한마디는 갑자기입니다. 갑자기. 갑자기. 갑자기 한쪽 팔다리에 마비가 오거나 음. 갑자기 말씀하시는 게 어둠 음, 사탕 물고 얘기한 것처럼 발음이 어둠하거나 갑자기 심하게 어지럽거나 얼굴 한쪽에 마비가 오거나 그런 때에 뇌졸중을 의심할 수 있습니다. 갑자기를 기억하시면, 갑자기를 기억하시면 갑자기. 됩니다. 네. 그러면 뇌졸중의 두 번째 키워드였어요. 잠깐. 네. 어찌 보면 이제 저게 더 중요할 수 있는데요. 아, 그래요? 뇌허혈이라는 증상의 증상입니다. 뇌허혈은 이제 뇌로는 24시간 뭐 쉬지 않고 피가 공급돼야 되죠. 네, 그러면 은 도대체 피가 얼마큼 갈까? 건강하신 분은 1분당 100g의 뇌에 50ml. 우리 모두는 지금 다 50ml 해서. 아, 1분 이상. 동안 가고 있네요. 예, 만약에 20ml 이하가 된다 그러면 그러면 뇌세포가 자기 기능을 떨어지기 때문에 그런 증상이 나오죠. 아. 그러면은 피가 이렇게 50에서 하다가 이렇게 하다가 20이 안 됐으니까 아무 증상 없는데 저 떨어지는 그 순간, 네네. 그 짧은 동안 순간에 증상이 나타나죠. 아, 저 잠깐, 잠깐, 아주 잠깐, 잠깐. 동안 어, 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 어다가 좋아지니까 아 내가 어저께 과음을 했구나. 아, 네. 아 내가 요즘 기가 허한가 보다 하고 대수롭지 않게 넘어가죠. 그러고 또 올라갔으면 증상이 전혀 없습니다. 두 번째 또한번 잠깐 동안에 불과 1, 2초 계속 숨을 냈고 10여 초. 어, 어머님들 같은 경우에 설거지 하시다가 힘이 조금 빠지는 것에서 그릇 하나 깨먹고 어. 이상한데 어깨가 아파서 그럼 좋아져요. 어. 그러면 이제 좋게 생각하고자 하는 보상 심리가 있기 때문에 아 피곤한가 보다 술 먹었나 보다 뭐 이런 쪽으로 자세 번째 한번더 왔는데 이번에는 더 짧으네요. 네네. 왜 이렇게 자주 오지? 에이 음. 내일 병원에 가봐야 할까? 하고 있다가 그 다음번에 훅 떨어졌을 때저 아. 굵은 점선 예 네, 저거는 분당 아. 100g당 10 밀리리터 이하가 네. 되면 그때는 회복 불가능하고 뇌경색으로 가는 아. 거죠. 피가 못 가는 그 잠깐 동안의 증상이 네. 별거 아닌 것 같죠. 그렇죠. 왜냐하면 짧기 때문에 이건 앞으로 뇌경색이 올수 있다고 하는 경고 증상이 되기 때문에 아. 결코 그냥 넘어가시면 안될 겁니다. 아. 그럼 세 번째 키워드 바로 자꾸만. 네. 자꾸만 해서 반복적으로 강하게 또 길게 보인다는 얘기는 뇌경색이 임팩트음을 나타내는 아주 어, 중요한 시그널이 되기 때문에 신속하게 아, 진단과 치료 요법을 가야 될것 같아요. 지금 저희 사진에 나온 것처럼 길이 만이 좁아졌다 그러면 저것은 지금 우리 경동맥 목에서부터 올라가는 혈관이 좁아지는 걸 얘기하는데요. 신속하게 열어야 되기 때문에 
혈관 내 치료를 통해서 저렇게 스탠트로 가는 걸 하면 저렇게 넓은 거를 시행할 수가 있고요. 그럼 뇌경색도 아닌 뇌출혈도 이런 잠깐, 자꾸만 뭐 이런 증상이 있습니까? 음. 아 예, 뇌출혈 같은 경우는 급작스럽게 이제 폭발하듯이 터지는 거라 음. 잠깐 자꾸만이 될 겨를이 없죠. 이때는 갑자기. 아 네. 갑자기. 예, 예, 예. 뇌경색은 흔히 혈관이 잘 막히는 이유가 잘 알려져 있어요. 고혈압이라든지 고지혈증이라든지 당뇨 같은 만성질환인데 이 뇌출혈 같은 경우에는 원인이 무엇인지 어떻게 일어나게 되는지 뇌출혈이 일어난 원인을 저희가 크게 두 가지로 나눌 수 있는데요. 다쳐서 생기는 아, 외상성 다치지 않고 그냥 생겼을 때를 자발성 뇌출혈이라고 합니다. 음. 굵은 뇌혈관에 이상이 있는 경우가 대표적인 것이 저런 뇌동맥류 음. 네, 저런 거 위험하게 보이지 않겠습니까? 네. 파열될 위험성이 있기 때문에 네. 저것이 터지지 않을 때는 무증상이지만 터질 때에는 갑자기 아주 심한 두통을 음. 유발하게 되죠. 우리가 두통은 뭐 살면서 다 있지만 여태까지 살면서 경험한 적이 없는 갑작스런 심한 두통 이것은 동맥류를 아. 유발할 수 있기 때문에 예. 심한 두통이라든지 뒷목이 어찌라고 아프다든지 그런 네. 증상이 있으면 빨리 진단을 내려야 되겠죠. 뇌 혈관이 비정상적이지 않고 그렇죠. 정상적이다. 그러면 은안 터진다고 생각하면 되나요? 아 예, 그렇지 않습니다. 아, 그렇죠. 고혈압성 출혈이 어떻게 보면 은더 많을 수가 있거든요. 아. 왜 고혈압에 어, 잘 오느냐 하면 은해부학적으로 저렇게 굵은 혈관에서 파뿌리처럼 들어가는 혈관이 있어요. 아 어, 압력이 그냥 저 가느다란 혈관에 예, 치고 들어가겠죠. 아 해필이면 저 파뿌리 혈관이 중요한 뇌로 갑니다. 아 우리 의식을 담당하든지 팔다리를 갖다 움직이든지 따라서 저렇게 치료되지 않은 고혈압이 있으면 은 위험할 수가 있습니다. 음. 그래서 고혈압 관리를 잘 하시고 위험 인자가 있다든지 가족력이 있다든지 한 경우에는 검사를 한 번쯤 관심 있게 시행해보는 것도 안전한 방법으로 할수 있을 것 같습니다. 뇌출혈 또는 뇌경색으로 진단되면 결국은 우리 치료 이 연구실에서 막 하지 않습니까? 네, 예, 예. 어떻게 진행이 요 요즘은 기계가 워낙 발달하고 테크닉이 좋아지면서 보시면 은 저게 우리가 CT를 찍은 겁니다. 우와. 저 사진은 어떻게 됐냐면 은 여기서부터 네네. 이렇게 단면을 해서 이렇게 위에서 본 거거든요. 아 와, 실제로 진짜 해부한 것처럼 느껴지죠? 네, 맞습니다. 저기에 이상이 있다. 그러면 은 뇌혈관 조영식으로 진행할 수가 있고 치료는 약물 치료 또는 혈관 내 치료 또는 심한 경우는 계도 수술, 각 질환의 정도에 따라 다릅니다. 음. 저희 신경외과는 이 모든 분야에 대한 치료 경험이 충분히 축적되어 있습니다. 갑자기 잠깐 자꾸만 오늘은 이 중요한 세 가지 키워드로 뇌혈관 질환의 치료를 위한 첫 단추를 할수 있는 주요 정상에 대해서 살펴봤습니다. 대한신경외과 학회 산하 뇌혈관 내 치료의학회 신사고 편을 변함없이 선해 주시길 부탁드립니다. 구독과 좋아요 알림 설정은 사랑인가 낭만 닥터는 김사부 신경외과는 신사부 다음주에 뵙겠습니다 안녕